Amigos de Factor Trabajo, bienvenidos al bloque de noticias sobre las principales actividades del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo durante esta semana. Para fortalecer el trabajo de sus integrantes, la Subcomisión de Seguridad Social del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo recibió la importante visita de María Segura de la Encina, funcionaria del Ministerio de Trabajo de España. Durante la reunión que mantuvo con la Subcomisión, Segura de la Encina expuso las experiencias de inclusión a la seguridad social de grupos excluidos, como trabajadores de mercados, trabajadores relacionados con actividades marítimas, entre otras de difícil cobertura. La presentación de la experta se realiza en el marco del trabajo de la Subcomisión de Seguridad Social con la OIT para la elaboración de un documento de carácter técnico-legal que precisa las propuestas de normas y lineamientos que ayuden a posibilitar la inclusión de canillitas, estibadores terrestres y pescadores industriales para este año 2015. Cerca de 200 pobladores de Cuterbo, Cajamarca, se beneficiaron con programas del Ministerio de Trabajo. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, inauguró obras de agua potable y alcantarillado cofinanciadas por el programa Trabaja Perú, que permitieron a 94 pobladores de la provincia cajamarquina de Cuterbo beneficiarse con empleos temporales. Trabaja Perú invirtió más de 283 mil nuevos soles para la ejecución de ambos proyectos, en los que más del 50% de los beneficiados son mujeres. El ministro Maurate Romero también dio inicio a cursos para capacitar a 100 jóvenes de escasos recursos económicos de la provincia, como operarios de productos lácteos, asistente de ventas y atención en restaurantes, en el marco del programa Jóvenes Productivos. Esta tarde hemos traído para todos ustedes la capacitación para los jóvenes. Iniciamos con los jóvenes productivos una capacitación a cargo del gobierno. El gobierno va a financiar y va a pagar la capacitación, el 100% de la capacitación de los jóvenes para que, ellos, para que estos jóvenes puedan incluirse en el mercado laboral, pero también puedan optar el emprendimiento para que puedan hacer su propia microempresa, su empresa y para eso vamos a otorgar y trabajar también el capital semilla. Previamente, el ministro de Trabajo, en compañía de la presidenta ejecutiva de Salud, Virginia Bafigo, inauguró el servicio de telemedicina de salud en el Centro Médico de la provincia, que beneficiará a casi 14.000 asegurados de 15 distritos cajamarquinos aledaños. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, se reunió esta semana con el diputado del Parlamento de la República Federal de Alemania, Peter Weib, para tratar temas relacionados al sector empleo y cómo beneficiar a ambos países. La reunión contó con la presencia de los funcionarios responsables de los programas sociales que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ejecuta a nivel nacional. El diputado alemán se mostró impresionado por los alcances positivos y avances que se han logrado en el sector trabajo y no dudó en expresar su deseo de estrechar lazos con la finalidad de beneficiar a ambos países. El programa Perú Responsable del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo coordinó la realización de un evento dirigido a las medianas, pequeñas y microempresas con el objeto de facilitar el aprendizaje y cómo implementar la responsabilidad social empresarial en cada una de sus organizaciones. El taller denominado Negocios Responsables, Capacitación Activa para Pymes que Cambian el Perú, organizado por el programa Perú Responsable en alianza con Cofide, RS Más y RSE Consultores, fue inaugurado por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero. El objetivo de la actividad fue compartir con los asistentes los beneficios de la formalización laboral y precisar las pautas de la importancia de gestionar la responsabilidad social empresarial. Entonces, cuando... Hay un microempresario que se queda en la informalidad, es pensar en chico. Cuando alguien comienza en la calle, dice que queda en la calle porque si voy a la formalidad, me sale caro, entonces eso es pensar en chico. Y el que piensa en chico, siempre se va a quedar chico. Hay que hacer como los emprendedores que hoy día han construido grandes empresarios, grandes sectores comerciales. Pensar en grande. Durante el taller se capacitó con una metodología dinámica y lúdica y de forma gratuita a pequeños, medianos y microempresarios formales e informales que se encuentran interesados en desarrollar y gestionar la responsabilidad social empresarial en sus organizaciones. De esta manera terminamos con el bloque de noticias del sector. Nos encontramos la próxima semana aquí en Factor Trabajo.